intención del voto. Eh, ¿Por qué la intención del voto? Porque ese es un parámetro de valor, poder saber por qué una persona eh, va a votar o va a tener preferencia por un cierto partido con respecto a otra, cómo va cambiando en el tiempo, si es que hay cambios, si decidió cambiar en el tiempo, eh, cuáles pudieron ser las causas que lo lleven a eso y, eh, por supuesto, eh, pues hacer mayores análisis con respecto a esto. Entonces, eh, tenemos también información que nos dan con respecto a tendencias. Eh, es muy conocido esta estrategia de encuestas donde nos van indicando cómo van eh, avanzando o progresando a través de la veda electoral eh, las campañas políticas. Eh, de igual forma, esto eh, son únicamente cifras para nosotros, no nos dan mayor eh, contexto con respecto a lo que queremos saber de intención del voto. Entonces, resumiendo, las noticias nos permiten conocer cifras, estadísticas, el pronunciamiento de los candidatos, pero no nos proporcionan la descripción o el discurso en torno al candidato. Es decir, ¿qué es lo que realmente me quiere decir el el candidato, qué me está ofreciendo, por qué me lo está ofreciendo. Ese es, eh, digamos, el interés principal en este proyecto, poder averiguar eh, cuál es el discurso del candidato, más allá de lo que me presentan, por supuesto, eh, los medios. La gran pregunta de investigación es esta, ¿cómo modelar el discurso, el discurso que hay en redes sociales, en intención del voto, cuando estamos en vísperas de las elecciones. ¿Cómo, ¿Cómo lo modelo? Recuerden ustedes que si nosotros no sabemos cómo modelar un problema, no podemos solucionarlo. Primero necesitamos saber cómo se comporta el problema para entonces poder eh, atacarlo y ofrecer una solución. Mientras yo no lo pueda modelar, eh, pues no puedo avanzar. ¿no? Ese es un aspecto fundamental en el área de las ciencias computacionales, de la informática, y de cualquier ciencia, si tú no puedes modelar el problema, no hay forma de que ofrezcas una solución eh, por lo menos adecuada para poder resolverlo. Entonces, nosotros tenemos que las comunidades en, en redes sociales, pues nos, nos revelan discursos, ¿sí? eh, tendencias e influencia, por ejemplo, en este caso eh, geográfica. Aquí eh, he puesto en esta, en esta slide algunas preguntas que valen la pena, ¿sí? Que es, ¿qué podemos saber del discurso de los candidatos, por supuesto, y de todos los actores que están involucrados en una campaña electoral antes y durante las elecciones en las redes sociales? Eh, la pregunta es, ¿hay datos de valor? Eh, si los hay, ¿cómo se pueden utilizar? Esta información es muy valiosa en, en la época de elecciones porque describe, ¿no? Esas intenciones del voto. Y más interesante nos permite poder intuir, saber por qué tienes esa intención del voto, ¿no? Muy importante también la información o el valor de, de estos datos eh, es muy corto, su periodo de valor es muy corto porque una vez que termina ese periodo ya no podemos extraer más valor eh, porque debe de ser en el, en el momento, ¿no? Es una característica de la investigación que se hace en redes sociales que debe de ser eh, al momento. Les voy a hablar también eh, de lo que encontramos con respecto a cómo se comporta el meme, ¿sí? Es otra pregunta de investigación derivada de la primera cuando estuvimos analizando los discursos. No, nos dimos cuenta que el meme juega un eh, papel principal en cualquier campaña de redes sociales. Primero, porque permite polarizar la opinión. Y segundo, tiene un impacto en la opinión colectiva de manera muy, muy importante, ¿no? Ahorita, eh, en más adelante, en las siguientes slides, les voy a mostrar algunos análisis que hicimos con respecto al meme, cómo se comporta el meme y cómo puede ser utilizado como una herramienta para llevar la balanza a favor de alguien o, o en contra, ¿no? Es, es muy interesante los hallazgos que hay con respecto a esto. Y por eso otra pregunta es, eh, pues, ¿qué nos permitió, no? A nosotros, en este caso, eh, eh, descubrir eh, a partir del meme. Bien, la problemática. Ya hablando de un proyecto de investigación, nosotros tenemos que hablar, bueno, todo esto fue la inspiración, la motivación, 
eh, por qué lo quieres hacer, las preguntas. Pero ahora viene eh, la parte interesante que es, eh, ¿cuál es la problemática? La problemática que, que existe ya a nivel eh, científico de investigación es, por una parte, eh, los diferentes niveles de granularidad eh, eh, espacio temporal en los datos sociales. Es decir, las personas eh, tuitean desde diferentes puntos, en diferentes instantes de tiempo, eh, durante largos periodos de tiempo, y eso es un poco eh, complicado poderlo gestionar para hacer los análisis. Debemos de poder analizar información que ocurre en un día específico contra otro día o semanalmente o mensualmente, pero a veces no vamos a tener la suficiente cantidad de información de un momento específico con respecto a otro. Va a haber incluso publicaciones que son demasiado detalladas, esas, esas descripciones, y eh, pues bueno, también es un reto que de repente tengamos eh, publicaciones muy extensas que van acompañadas de imágenes, de vínculos, de eh, diferentes aspectos relacionados con, con el Internet y otras que, que, que tienen un tweet de dos o tres palabras, ¿no? Entonces, eh, gestionar todo eso para integrarlo y analizarlo, eh, lo, nosotros lo propusimos o, o como problemática, eh, encontramos que teníamos que utilizar inteligencia artificial, minería, machine learning y un poco de eh, operaciones de análisis espacial. ¿Cuál es el reto? Pues por supuesto, yo tengo que identificar un patrón en los discursos de intención del voto en relación con la geografía. Es decir, ¿cuál es la intención del voto en Michoacán, en Querétaro, en Ciudad de México, en Baja California, en Yucatán? ¿Sí? Y eso lo puedo responder aplicando inteligencia artificial, básicamente minería social y el aprendizaje automático para finalmente eh, visualizar eh, la información. Entonces... En este proyecto lo que hicimos fue desarrollar una inteligencia artificial geográfica y social para revelar el discurso de intención del voto y de las elecciones usando datos de la red social de Twitter. Entonces, ahora sí, ya con todo este contexto, voy a empezar a platicarles eh, esta problemática ya más eh, en detalle. ¿no? Aquí he puesto algunos tweets que fueron extraídos durante 2018, posiblemente todavía estén vigentes si los buscamos. Y, pues bueno, ustedes pueden observar aquí, eh, si yo lo leo como ser humano, puedo darme una percepción, una impresión, una opinión acerca de lo que están hablando, pero no puedo averiguar cuál es la intención de que esté publicando estas cuestiones. Entonces, lo primero que tengo que hacer para analizar un tweet es saber de qué habla, ¿sí? Quiero saber, quiero que una inteligencia artificial sea capaz de leer esto y darle una interpretación como lo haría un ser humano. Entonces, eh, tengo que fijarme primero de qué habla, pues, número dos, quién publica el tweet, ¿sí? ¿Quién es qué, qué personajes son? ¿Son cuentas verificadas? ¿Son cuentas de usuario eh, comunes como, como nosotros, ¿Sí? ¿Cuándo es que se publica? Es muy importante esto. Eh, el momento en el que se decide tuitear es clave en cualquier red social, porque si no pierde no solo vigencia, sino impacto. Eh, si ustedes pierden algunos segundos y si son eh, influencers o líderes de opinión, y se pierden algunos segundos o minutos en reaccionar o en publicar acerca de un tema, eh, ya no van a tener el impacto que... Que, que, que normalmente se podría tener cuando se hace en el momento adecuado, ¿sí? Y el otro, eh, la otra pregunta importante es, ¿desde dónde y hacia dónde publico? Es decir, yo publico desde mi cuenta, desde un punto geográfico, pero tengo un objetivo hacia el público al que voy dirigido y geográficamente este, ¿dónde está eh, ubicado? Entonces, de aquí queda claro que yo necesito una inteligencia artificial que sea social, es decir, que sea capaz de entender el discurso social que está en un tuit y por otro lado, analizarlo geográficamente para darme una eh, idea de lo que quiero encontrar. Problemas que encontramos. Eh, me van a decir, bueno, es que hay muchos bots, hay fake news. Eh, reducimos un poco, redujimos esta cuestión de los bots y de las posibles fake news eh, enfocándonos en cuentas oficiales en la, en la web 
y aquellas que están verificadas en las redes sociales para reducir un poco eh, pues esta situación posible de que fuesen eh, fake news o de que fueran bots los que estuviesen publicando o tuiteando, además de que por supuesto aplicamos algunos filtros para identificar también patrones eh, que estaban relacionados con bots, eh, aquellos que estaban duplicados, etcétera, ¿no? Entonces, de manera general, eh, aquí he, he resumido seis puntos o seis fases donde nosotros trabajamos con los tweets. Primero, los, por supuesto, se hace la extracción, se limpian, de, identificamos la zona o la ubicación, para eso utilizamos una API de, de NLP con algunas modificaciones, utilizando la biblioteca de Scikit-Learn. Eh, posteriormente aplicamos eh, Support Vector Machine y RDF como clasificadores para después los hallazgos y los patrones los encontramos aplicando camins hicimos una exploración geográfica para determinar el contexto geográfico y finalmente tenemos los insights y, y los trends eh, para poder visualizarlos en los datos. Entonces, vamos a ir viendo cada una de estas fases, estas seis fases que les he platicado. Número uno, quiero que vean con atención esta, esta primera publicación que es de Jen Lock. Eh, en este caso fue hecho en, en, en junio 29 del 2018. Esta es la publicación extraída, esta que observan ustedes en la parte superior. Lo primero que hicimos, por supuesto, fue lematizarla. Como ven, pues aquí ya queda nada más Francia, saludar, eh, amor, pueblo mexicano. Eh, aquí ya de entrada ya tenemos una primer, un primer preprocesamiento de, del tweet. Enseguida... Lo que tenemos que hacer ahora es clasificarlo, es decir, quiero averiguar si este tweet es de crítica, es de defensa, es de apoyo, y para ello utilizamos eh, Valles, un clasificador bayesiano, y como ustedes pueden ver aquí, la publicación eh, ya procesada, esta anterior que yo mostraba aquí, eh, que dice desde Francia, saludamos, bla, 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 este fue clasificado como un mensaje de apoyo internacional. Por supuesto, esta parte es eh, con clasificación supervisada. Nosotros inicialmente elegimos algunos de los tweets para clasificarlos o para, mejor dicho, etiquetarlos eh, con respecto a si son mensajes de crítica, de defensa, de apoyo, eh, en fin, entre un conjunto aproximado de 20 clases. Y posteriormente con Valles fuimos buscando dentro de toda la colección de tweets que extrajimos eh, cuáles se referían o tenían eh, parecido o, o podían pertenecer a este, a este grupo. ¿no? Una vez que ya eh, desarrollamos, este, aplicamos este clasificador y lo tenemos, lo que sigue ahora es caracterizar el discurso. Es decir... Por ejemplo, ustedes seguimos viendo, sigo con ese mismo tweet que les he mostrado, me regreso un poco para no perdernos. Este es el tweet original, eh, aquí ya fue clasificado y aquí ya lo estamos caracterizando. Esta es la parte que me permite a mí eh, darle valor y, y eh, pues plasmarlo para eh, la comunidad en general, cuál es el valor que hay en esto, ¿no? Nosotros vemos aquí la publicación y he aquí resaltado en diferentes colores, en tonalidades de rosas, rojos, violeta, algunas palabras que encontramos que caracterizaban a los mensajes de apoyo internacional, es decir, aparecía mucho la palabra pueblo, la palabra triunfo, resurgimiento, esperanza. Entonces, cuando nosotros ya... En este momento teníamos el modelo que nos dice, si encontramos la palabra pueblo, la palabra triunfo, la palabra resurgimiento y esperanza, estamos hablando de que este es un mensaje de apoyo internacional. Ya, ya no era necesario analizarla en conjunto, sino ya con estas eh, cuatro características o estas cuatro palabras podríamos eh, dar una certeza, tener una confianza de que era un mensaje de apoyo internacional y eso sería el equivalente a que yo estoy leyendo el tweet e interpretándolo, ¿no? Entonces, los hallazgos aquí están. En general, en estos mensajes, del 1 al 5, numerados por eh, la relevancia que encontramos y la frecuencia de ellos, ustedes pueden ver, nuevamente insisto, triunfo, en segundo lugar, pueblo, resurgimiento, nación, 
y esperanza, ¿no? El agrupamiento se hizo con, con CAMINS y con LDA. Aquí muestro una pequeña gráfica donde, por ejemplo, eh, todos estos tweets que ven ustedes aquí en este punto son los referentes a, a Triunfo, a Pueblo, por acá queda Esperanza. Y bueno, eh, la idea aquí en esta slide, pues es plasmarles eh, el valor de caracterizar el discurso, ¿no? Ya sé con qué palabras eh, puedo identificar entonces los tweets que son de mensaje de apoyo internacional. Ahora eh, voy a mostrarles ya la exploración geográfica y los resultados y por supuesto hablaré del famoso meme o de los famosos memes y cuál fue el, cuáles fueron los hallazgos que encontramos. Primero, eh, como ya es conocido, el análisis de sentimientos eh, está ya bien explorado, no, no, hay, no hay mucho que eh, abundar aquí en este aspecto, simplemente aplicamos este análisis de sentimientos para saber cómo, es, cómo era la intención del voto, por supuesto basado en la clasificación que obtuvimos. Eh, y pues bueno, esta es un, una pequeña muestra del mapa con respecto a los partidos, que quién se mostraba, por ejemplo, aquí en este caso dice negativo con respecto al PAN, ¿sí? eh, quienes se muestran en neutral con respecto al PAN, eh, aquí quién se muestra en neutral con respecto a Morena, eh, aquí en Jalisco, negativo con, con respecto a Morena, y es única y exclusivamente un mapa eh, que nos permite a nosotros observar eh, el comportamiento, la intención del voto con respecto a eh, sentimientos, ¿no? a, la, a la reacción, a la emoción. Ahora, eh, este es una, un, primer, eh, un primer gráfico de la actividad electoral de opinión después de la jornada electoral, ¿sí?, eh, como ustedes podrán observar, eh, nosotros tenemos aquí el número de, de registros y, y de este lado tenemos, pues, por supuesto, eh, los 30 días del, del mes. Estamos hablando de junio de 2018. Y algo que resalta mucho que pueden ustedes observar es cómo hay prácticamente casi, podríamos decir, eh, nula actividad durante la primera semana, pero el, el, el día del último debate, el 12 de junio, cómo eh, se incrementa de manera pues muy drástica la participación o, o, o los tweets que, que están presentes en la red social. Aquí hablamos de 36 mil, eh, o sea, más de 30 mil tweets ese, ese último día. Aquí lo pusimos con eh, diferentes colores para representarlo en la gráfica. Cómo después hay un descenso muy pronunciado, luego después pues el comportamiento se mantiene. O sea que eh, aquí no, nos podemos dar perfectamente cuenta que, eh, como les decía, la vigencia de la reacción, de la publicación, del alcance, es eh, muy importante siempre en el momento en el que ocurre el suceso. Una vez que pasa el suceso, eh, prácticamente pierde, pierde su vigencia. ¿no? Aquí, en esta otra gráfica, eh, he puesto la frecuencia de discurso en, en Twitter, ¿no? En el primer debate presidencial, en el segundo y en el tercero, ¿no? Us ustedes pueden ver aquí eh, los, los picos, casi prácticamente el primero y el último son muy similares, en el segundo hay una pequeña caída, pero algo que voy a mostrarles ahorita más, a, más adelante ya en unas slides es que estos, estos eh, picos que vemos en la gráfica, estos incrementos, eh, son los que nos permiten a nosotros saber que son eh, disparadores o mejor dicho detonadores de memes. Es el momento crucial para generar los memes, para tener eh, alcance y por supuesto para tener impacto. Entonces, eh, ¿cuál es el tópico más hablado en las elecciones de México en Twitter? Es decir, ya haciendo todo el análisis que les he mostrado, eh, con respecto a los tweets, lo que la gente más habla en Twitter durante la época de elecciones, eh, la, la corrupción. La palabra corrupción es lo que más aparece. Tenemos aquí, eh, pues en esta gráfica, con un millón eh, de, de ellas hablando de corrupción. Luego sigue violencia o seguridad. Continuamos con economía, fraude electoral, eh, las relaciones México-Estados Unidos, educación. Y al último aparece la, la, la inequidad social, ¿no? Estamos hablando aquí de 3 millones de tweets en esta gráfica que fueron extraídos para este caso en particular del 30 de marzo al, al 2 de julio, ¿no? Y es 
eh, aproximadamente el comportamiento con respecto a los tópicos. Aquí ya estoy dando respuesta un poco a la pregunta eh, que decíamos de, de qué se habla o cuál es el discurso que hay en redes sociales, ¿no? Es una parte de la fotografía, por supuesto, de la campaña electoral. Eh, hay otro punto importante. También eh, generamos los hotspots utilizando eh, ARGIS y también eh, QGIS, estos software de sistemas de información geográfica, para evaluar el alcance que tenía un tweet, es decir, cuando una persona publica desde un cierto punto, eh, hasta dónde las cuentas que pertenecen a otras áreas geográficas eh, son, eh, digamos, impactadas, le dan un retweet, lo mencionan, eh, lo retoman, en fin, diferentes eh, acciones que hacemos sobre, sobre los tweets. Y podemos ver, por ejemplo, cómo hay hotspots muy amplios en el sur, ¿sí? en Guerrero, hay muy pocos, eh, si ven aquí, pues hacia el centro, nuevamente se vuelve a incrementar un poco cuando empezamos a ir hacia el norte, ¿sí?, el hashtag como punto geográfico o analizándolo desde el aspecto geográfico, en alcance, cuando hablamos de un meme, por ejemplo, tenemos un alcance de mil a tres mil kilómetros, casi estamos hablando prácticamente de que un meme que aparezca en Tijuana fácilmente puede ser retomado en, en Quintana Roo. Sin embargo, si yo hablo de un hashtag, ¿sí? su alcance, como ven, eh, decrece de manera muy, muy importante, ¿no? Por ejemplo, el hashtag debate INE ya nada más tiene un alcance de 60 kilómetros, elecciones 2018 de 40, AMLO de 30 kilómetros, y así nos vamos hasta 10 kilómetros y de ahí hacia abajo, para el alcance a nivel geográfico de un hashtag, eh, por supuesto aquí falta complementarlo con los eh, perfiles de las cuentas de las cuales estamos analizando. Ahorita quise mostrar este para mostrar eh, precisamente el valor que puede tener esto, es decir, si queremos tener impacto, que, cuál es la estrategia, la herramienta que se debe de utilizar, ¿sí? Aquí, ya después de haber hecho todo el análisis de intención de saber, eh, de acuerdo a las palabras, a las clasificaciones y las clusterizaciones que se hicieron, eh, identificamos la intención del voto en redes sociales eh, de febrero a marzo de 2018, eh, y lo que obtenemos eh, fue, que fue que 28 estados de 32 los ganaría AMLO. Por supuesto, esto ya sabemos que prácticamente casi así ocurrió. Entonces, nos deja como reflexión o como valor que sí podemos eh, tomar, por supuesto, una herramienta de este tipo como un posible indicador de, de cómo se está comportando, como un pronosticador más adelante con, con mayores datos para poder averiguar eh, qué se está haciendo con respecto a la campaña política. Ahora, vamos a ver cómo se comportaron los memes, ¿no? Aquí extraje algunos de ellos. Las flechas indican los lugares donde, por supuesto, se originan y cómo estos son retomados en diferentes, por ejemplo, este que ven aquí del primer debate presidencial. Podemos ver cómo eh, lo toman algunos estados del norte y lo retoman también algunos estados en el sur. Eh, hay otros que únicamente pues están, por así decirlo, en la parte central de, de nuestra República Mexicana. Hay otros que únicamente tienen un alcance eh, en los estados del norte, no, no alcanzan un impacto mayor a, a este. Entonces... Eh, ya con el contexto geográfico del, del discurso, ¿sí? aquí les muestro eh, cómo se comportó lo que tradicionalmente nosotros conocemos como el discurso. Esta gráfica nos muestra eh, lo que pudimos analizar de periódicos, de medios digitales, eh, noticias, etcétera, y los porcentajes con respecto a, a la elección, por ejemplo, anterior de 2012, y la elección actual, cómo, cómo cambiaron eh, los patrones, eh, por supuesto, de participación, y cómo, eh, pues, en este caso para nosotros fue la primera vez que analizábamos, eh, pues, esto ya utilizando no únicamente medios digitales, sino las redes sociales, y observamos eh, cómo, pues, en este caso, eh, Tabasco, pues, era el que tenía o, o tiene una intención del voto mayor con respecto al caso de, 
de, de AMLO, ¿no? Guerrero era el que estaba más abajo, ¿sí? Entonces, estamos hablando de eh, un comportamiento muy interesante porque tenemos por una parte la fotografía de cómo se comportan los medios tradicionales, los que se conocían pues hasta antes de que irrumpieran las redes sociales en las elecciones, y luego ya tenemos otro indicador, eh, un termómetro que nos permite ir midiendo también cómo vamos con respecto a la campaña, pero ahora utilizando los datos de redes sociales. Por supuesto, hay que interceptarlos para tener una fotografía correcta, pero sí es muy importante eh, observar que eh, el sensor de, social de Twitter sí representa, eh, al menos con estas herramientas que utilizamos, lo que estaba ocurriendo eh, en la realidad, ¿no? Aquí he puesto también eh, algunos, algunas de las palabras que extrajimos de los tweets, por ejemplo, ahí AMLO, cierre de campaña, eh, cómo estos se incrementaron eh, durante estos años, incluso cómo es su participación, es decir, este, estas mismas palabras, cómo aparecen en 2018, cómo han seguido apareciendo en 2019, en 2020, es decir, eh, estamos viendo el comportamiento con respecto al discurso, pero ahora cómo ha cambiado después de que ocurre la elección, vemos cómo dejan de hablar ciertos estados de ciertas palabras y ahora son otros los estados los que están interesados en, las, en los mismos términos que fueron utilizados cuando fue la campaña de 2018. Eso eh, nos permite a nosotros ahora poder pensar en el proyecto, en analizar. Vamos a ver ahora si el discurso conforme se modificó va a tener un mismo comportamiento que al que tuvo en 2018, pero porque estamos en otro estado. El comportamiento nunca es el mismo en un estado que en otro, aunque estemos hablando de la misma época o del mismo intervalo de tiempo en el que estamos analizando la, la información, ¿no? Y eso es eh, un eh, hallazgo interesante porque tradicionalmente en los medios digitales se tomaba esto como una cuestión donde podíamos definir un intervalo, hacer el análisis, pero no cambiar la granularidad y que eso afectara eh, nuestro, nuestra percepción, nuestro resultado o, o las gráficas, ¿no? De lo, de lo que estamos observando, ¿sí? Hallazgos. Eh, cuanto más tweets acerca de AMLO había, más rápido se incrementaba el número de sus seguidores. Incluso, esto lo observamos que ocurrió eh, después de la participación que tuvo en, en, en los debates contra otros candidatos y, y que suscitó diversas controversias, eh, su, su número de seguidores se seguía incrementando, los tweets que hablaban acerca de él se seguían incrementando. Entonces, Parecía ser que la parte de sentimientos no afectaba aquí en este, en este punto, en los hallazgos al menos que tenemos, no afectaba si era en contra o a favor, ¿no? Eh, iba sumando más bonos a su, a su seguidor, a sus seguidores, eh, caso contrario a otros candidatos donde eh, si hablaban bien o mal, pues perdían, perdían a, a sus seguidores, ¿no? Aquí he puesto eh, algunas de las palabras que nosotros encontramos con mayor, eh, al estilo de nube de palabras. Eh, recuerden que en, en, en este tipo de herramienta, pues bueno, se presenta la palabra que mayor eh, se cita o que mayor, con mayor frecuencia aparece. Como vemos, pues aquí aparece Anaya, AMLO, MIT, y pues ya aparece otras eh, más en pequeño. Por supuesto, aquí estoy mostrando un extracto de las mismas. Eh, entonces, eh, como hallazgo, también encontramos que cuando hay un meme, el impacto es de mayor alcance si este es asociado a un personaje o un deporte. Es decir, observamos que cuando un meme involucra a un actor y este actor tiene un número importante de seguidores, entonces el meme podía tener un alcance geográfico mayor y permanecía más tiempo vigente que cuando no estaba asociado a un actor. O en el caso del fútbol soccer, eh, incluso se, se triplicaba eh, este alcance que tenía el meme. Estamos hablando del mismo meme, pero el actor que aparece en el meme o el futbolista que aparece en el meme eh, hacía que el meme tuviera 
un mayor impacto e incluso que la reacción que tenían las personas con respecto al meme fuera distinta, aunque se estuviese hablando de la misma eh, temática, ¿no? Eh, por supuesto, nosotros hicimos extracción de las palabras que había en los memes, las analizamos y también fuimos evaluando cómo se iban comportando y, y por eso llegamos a, a, esta, a esta conclusión, ¿no? ¿Sí? Aquí les muestro la distribución geográfica del discurso y, de, y, de, y del meme, cuando están asociados también, por supuesto, a personajes, a, a caricaturas. Eh, ustedes pueden ver cómo este, este meme que extraje de aquí, cómo tiene eh, importante repercusión, no solamente donde es eh, originado, sino ya también empieza a aparecer en otros estados, o sea, tiene, tiene un comportamiento idéntico lo que ven ustedes aquí eh, con estas barras verticales quiere decir que tuvo un comportamiento idéntico o por lo menos muy similar en, en un rango del 90 al 95 en cuanto a reacciones, frecuencia, eh, número de menciones, citas, este, retweets, etcétera, ¿no? Entonces, eh, este es otro hallazgo interesante que la herramienta del meme sí modifica el discurso de intención del voto porque se observaba que una vez que aparecían estos memes, cuando venían los siguientes tweets que no eran memes, las personas reaccionaban distinto a, a, a dicho meme porque ya habían sido, por así decirlo, fidelizadas con respecto a esto, ¿no? Aquí les muestro en esta tabla los dos mundos que les hablo que estamos analizando. Por un lado... Los medios tradicionales, noticias, televisión, eh, periódicos. Y por otro lado, pues eh, los usuarios de a pie, ¿no? Eh, es decir, la, la gente que participamos en redes sociales. Y nosotros vemos que estos son los patrones. ¿De qué hablan los medios y cuentas verificadas en orden o en un ranqueo eh, de, de mayor a menor? Los medios hablan de propuestas de campaña. Llenan eh, básicamente el discurso de propuestas de campaña. Mientras que los usuarios de qué llenan las redes eh, con mayor frecuencia con respecto a cuestiones de intención del voto y, y eh, cuestiones electorales, de memes. Segundo, los medios eh, y las cuentas verificadas le dan mucho espacio a los líderes de opinión, a los analistas. Los usuarios le dan mucho espacio o le dan mucho seguimiento a los actores políticos, ¿sí?, los medios y las cuentas verificadas hablan mucho de logros en campaña, de candidatos, mientras que los usuarios hablan de los errores en la campaña y de estos candidatos. Si ven aquí, eh, aquí ya empieza a haber un empate, una coincidencia entre los temas de los que hablan en las cuentas verificadas y las de los usuarios. Después vienen que ya hablan de casos de corrupción de la misma manera, tanto en Twitter como en, en cuentas verificadas y medios. Partidos políticos sí hablan también en la misma proporción y mientras que los medios cuando hablan de programas sociales, los usuarios de lo que hablan es de transparencia, ¿sí? Entonces son algunos de los patrones eh, que fuimos descubierto, eh, descubriendo, perdón, los memes tienen eh, un alcance a nivel interestatal, es decir, los memes sí pueden eh, tener un alcance geográfico entre estados, cosas que los tweets difícilmente tienen ese comportamiento, aunque sí los hay. Eh, las publicaciones de obras a realizar, o sea, cuando alguien dice que va a realizar una obra de infraestructura, algún programa, etcétera, eh, algún candidato, eh, tienen un alcance a nivel estatal. Cuando son publicaciones de ataques, eh, normalmente tienen esto un alcance a nivel de ciudad, y muy importante, cuando se realizan tweets con frecuencia y de inmediato a surgir algún tema de interés, eh, esto tiene un una mejor eh, posicionamiento que cuando dejan pasar incluso cinco minutos después de que empieza el fenómeno, prácticamente ya se ha ido la oportunidad de posicionar al meme, al tweet, en, en una posición eh, importante, ¿no? Eh, por ello, pues realizar las publicaciones en las zonas y los horarios donde la tendencia no es favorable y con un personaje neutral eh, siempre le ayudó a los candidatos. Es decir, descubrimos que cuando eh, los tweets de ciertos usuarios no eran favorables a un candidato, observábamos que ahí eran sembrados ciertos memes para tratar de impactar eh, pues en esa intención del voto, en esas opiniones 
y posteriormente se observaba que sí iba ocurriendo ese cambio de, de intención del voto o al menos en la reacción con respecto a ello, ¿no? Ya para cerrar, como conclusiones, eh, pues comento algo que ya es bien conocido, que la inteligencia artificial pues es útil para descubrir estos patrones, eh, una posible línea que se puede explorar es conocer eh, pues las principales demandas de la, de la población, las principales demandas, es posible a través de Twitter, de hecho hay, hay varios trabajos ya que han explorado esa línea donde podemos ver eh, política pública, pero ya utilizando los tweets, y pues con ello se puede también definir la prioridad ¿no? en política pública. Eh, este trabajo pues integra datos abiertos, los datos que encontramos en, en noticias, en medios digitales, eh, los asociamos con los datos sociales, datos abiertos, datos sociales, y asociándolos con cuestiones de espacio y tiempo y técnicas de inteligencia artificial, pues nos permite observar variables que no son observables a simple vista, como fue el caso de los memes que encontramos en este, en este trabajo. ¿Sí? Eh, bueno, pues con esto yo cierro mi participación con respecto a la charla. Les agradezco muchísimo su tiempo. Eh, gracias. Muchas gracias, doctor Miguel. Eh, bien, damos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. No sé si alguien tenga alguna pregunta, puede escribirla ya sea por el chat, puede levantar su mano y el doctor ya les dará la palabra para que abran su micrófono. Muchas gracias. Gracias, sí, Alberto. Gracias. Perdón, ya no entendí. Yo voy a dar, eh, yo voy a abrir el micrófono o, o tú lo harás, perdón. Ya no si quieren, yo les voy diciendo. Eh, okay. Víctor Hugo, el primero que levantó la mano. Este, buenas, eh, buenas, buenos días, doctor, todavía. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, bien, gracias, Víctor. Este, hablando de elecciones, este, eh, y acerca de, bueno, es que yo estoy apenas en la parte de aprendizaje de inteligencia artificial, y me pregunto si Mitowski y otras agencias publican sus datos, sus bases de datos en, en CSV para el, realizar análisis. ¿Las hacen públicas? Hasta donde yo tengo entendido, no. Yo he buscado y no, no he encontrado. Sería un ejercicio muy interesante porque ellos han sido pues, el mecanismo tradicional para medir la tendencia y el, el progreso que hay de las campañas. E incluso nos podría servir como parámetro de comparativo, pero yo no he encontrado que ellos, al menos de manera pública, eh, los proporcionen, ¿no? Tal vez a lo mejor las vendan, ¿no? no ahí sí lo ignoro. ¿Y el, ¿Y el INE cree que sí los, cree que sí tenga las bases públicas? Porque yo creo que las, lo que realizan las, la, los analistas de, de electorales de audiencia, todo esto, ellos, este, pues los datos son, vienen a final de cuentas, eh, vienen a ser públicos, ¿no? De, bueno, yo supongo que deberían ser públicos, pero por ejemplo el INE sí debería, ¿no? No saben, no tienen idea. Pero no, no entiendo ahí el INE con... Con respecto a qué te referirías, que publicar el INE que... publica, perdón, el INE publicará los resultados de las elecciones, pero no solo con las tablas que publica, sino en, en este, en archivos CSV como datos para ser analizados. ¿Cree que es, los publican? Es una buena pregunta, la verdad. Yo no, no he explorado o intentado ver si permiten. Eh, esa descarga de datos, este, habría que averiguarlo, ¿no? La verdad, no, yo no lo he explorado, no sé si te permitan. Qui quiero pensar que deberían, pero no lo sé, ¿no? A ciencia cierta sí, sí puedes descargarlos. Bueno, sí, bueno, muchas gracias. ¿De qué? Sí, pasamos con Nirvana Belén, por favor. Sí, eh, hola, buenos días. Eh, bueno, mi pregunta es que usando el sistema pues, que categoriza, interpreta los tweets y que mediante pues, las palabras, como nos había mostrado, da la certeza de esta categorización, ¿se puede utilizar en discursos, eh, digamos en este caso políticos o textos más largos que un tweet? A lo mejor usar eh, alguna otra red social como Facebook. Sí, sí, por supuesto. De hecho, nosotros hicimos un trabajo previo a este antes de que pasara lo de Cambridge Analytics para seguridad. Eh, con las publicaciones de Facebook para poder encontrar eh, robo de autos. La gente en Facebook, por ejemplo, te, les puedo compartir que eh, lo que sí denuncia 
es el robo de un auto, incluso lo, lo acompaña con fotografías, pone el nombre de la placa, el, perdón, el número de la placa, el modelo, y eso permite incluso que utilizáramos una herramienta que utilizamos de reconocimiento de patrones, e íbamos al repube para buscar si, por ejemplo, el vehículo ya fue encontrado, porque muchas de estas denuncias, el problema que tienen en redes sociales es que alguien hace una denuncia de un robo de auto, pero nunca se llega a saber si fue recuperado o no. Y entonces con este padrón del, del repube, también nosotros podíamos sacar información adicional de, de estos vehículos. De hecho, eh, nosotros hicimos una publicación al respecto de, de este trabajo y de ahí eh, encontramos eh, muchísima información porque había grupos en Facebook dedicados a la publicación y recuperación de autos. Es decir, si tú tenías la desfortuna de que te robaron un vehículo, en este grupo te ayudaban a, a localizarlo, le daban seguimiento, te daban asesoría incluso para levantar la denuncia en el caso de aquellos que no tenían un seguro. Y, este, y sí, por supuesto, ¿no? el, la cantidad de texto no estaba limitada como en Twitter. Y seguimos utilizando esta herramienta también con, eh, como ya dije, con periódicos, con notas periodísticas eh, muy amplias, que esta sí, por ejemplo, del periódico La Jornada, pues hemos hecho algunos scrapping y este, para extraer estas noticias. Eh, ha sido una línea que hemos seguido explorando. Entonces, sí se puede. Actualmente Facebook, como saben, a partir de lo de Cambridge Analytics, eh, restringió muchísimo eh, el, la extracción de datos Prácticamente les puedo decir que lo que permite hacer ya no sirve de mucho, o por no decir que en nuestro caso ya no sirve de nada, pero sí, 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 este, sí se puede. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. En el chat hay una pregunta. Eh, pone Alejandro, ¿solo se analizó Twitter o también se incluyeron otras redes sociales? En este caso solo, solo utilizamos Twitter porque fue la que nos permitió eh, tener un contexto mejor con respecto a cómo se comporta el escenario político. Es otra, otro rasgo que les puedo compartir. En general, los políticos y los actores utilizan más Twitter para reflejar sus opiniones o para hacer alguna declaración, más que alguna otra eh, red social. La discusión se presta mucho en Twitter, a diferencia de cómo ocurre con otras eh, redes sociales. Ok, muchas gracias. Entonces, al parecer ya no hay más preguntas. Entonces, a nombre de la Facultad de Informática, le agradecemos su participación en la Semana Académica y Cultural 2022. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Hasta luego. Gracias. Un gusto. Gracias. A todos los demás les recordamos que pueden seguir en las otras conferencias, en las demás salas. Los esperamos en las, en las conferencias posteriores.